みなさんこんにちはのばなーです今日は友達とレストランに行くので待ち合わせ時間までちょっとショッピングモールに寄りたいと思いますドイツ生活が始まってから物欲が減ったというのはよく聞く話です日本ではあれもこれも欲しいとなるんですがドイツでは欲しいものがあまりなくて節約になります日曜祝日お店が閉まるので買い物の数も減るんですよねまずは薬局でパラセタモールを買いますここの薬局は大きくてオーガニック化粧品もたくさん置いてますそして薬局にもハーブティーが売られていますフェンネルのハーブティーや膀胱と腎臓のためのハーブティーなどなどいろいろありますアンネマリー・ボーリンド・ベレーダ・ラベーラそしてドクター・ハウシュカお好きなものありますかののの横にレーベがあるので寄ってみます最初はお寿司のコーナーベジタリアン寿司があったりと種類が豊富ですね日本でお寿司を食べるのが楽しみすぎますこちらにサラダバーがあるので見てみますさすがドイツポテトサラダがちゃんとありますオリーブが入ったサラダにひよこ豆のサラダこの黄色いのは多分クスクスサラダ反対側に回ってみますこちらにはミートボール隣にはビーツがありますねそして皆さんが大好きなパンコーナー全粒粉のドイツパンいい色してますね。美味しそうです。あと、こういうちょっと小麦多めのパンも好きです。前回、レーベで売り切れていたクロイツクンメル。クミンを探してみますクンメルはキャラウェイでクロイツキュンメルがクミンもう間違いませんお豆腐の種類も豊富ですね今日は帰りが遅いので買わないですがこの餃子にんにく入りの豆腐そしてバージル入りの豆腐も結構好きです土曜日の午後若者たちがお菓子を大量に抱えてレジに並んでいますあんまり糖質ばっかり取らんときやーと思いますが私も若いときは糖質取りまくってましたねおせっかいおばちゃんです読み方がわからないですがフランスの子どもの服屋さんにこちらも読み方がわからないんですが絶対にかわいいと思われる雑貨屋さん北欧から来たっぽいですよね皆さん知ってますかドラッグストアの DM でまつげ美容液を買っていきます
これ私は結構効くみたいで下まつげの量が増えましたゆっくりとレストランへ向かいますはスペインレストランに来ましたスペイン料理大好きですタパスはだいたい一皿 4.9 ユーロから 7.9 ユーロの間です女性5人でレストランこういう息抜きもないと人生やっていけませんきょうはスペインレストランなのでスペインのビールで乾杯ですいっぱいめのビールが最高に美味しいですバケットにアイオリソースもつけてもらいました皆さんはアイオリソースお好きですかコロナで人間関係が薄れていった時期もありましたがこうやって一緒にレストランに行ってくれるお友達がドイツにいることに感謝だなぁと思いますビールもお料理も美味しくて最高です。大阪でもよくスペインレストランに行ったなぁと思い出しました。サングリアがまた大好きなんですよね。サングリアは赤も白も大好きです。皆さんはどちらがお好きですか皆さん息抜きしていますか日本のお母さんたちを見ていると色々と一人で抱えて頑張ってる人が多いと感じます。たまには自分を大切にする時間も作ってくださいね明日の月曜日はカーニバルということで学校に持っていくケーキを夫が焼いていますと言っても混ぜて焼くだけなんですがなんでこの色選んだんという質問はしないでおこうと思いますそして子どもたちはもちろん仮装していきます。朝一の家事、食洗機の片付けが本当に好きになれません。糖質を取るたびにビタミン B が使われると学んだのでビタミン B のサプリを最近飲み始めました「冬だから」という理由をつけてチョコレートがやめられないんですよね。
今日息子が学校に持っていくものはシーリーと飾り付けのなんかと風船そしてお皿とフォークと紙ナプキン。あと、夫が一生懸命焼いてくれたケーキも忘れずに二人ともハイテンションで学校と幼稚園に行きました私は今日も掃除と買い出しに行きます今日はお魚を買いにリードルに来ましたマツナを一袋。カラフルなプチトマトも。大好きなパクチーも一袋。なんともういちごが並び始めました。お目当てのサーモンとこどもたちがすきなタイビオの合いびきミンチわたしがじんせいでたべたことがないものをはっけんしましたこれなにかわかりますかエスカルゴですねドイツ料理の代表格ともいえる白製に 3.5kg 入りのポメスフライドポテト。これはクリームブルレ。今日は我慢します。ハート型のマカロン。このギリシャのヨーグルトが美味しくて、最近ハマっています。アヌタ大好きなんですが今日は我慢しますチ
白ごまを見つけましたが「皮がむかれてある」と書かれているので買わないでおきます次のイベントはイースターなのでもうイースターチョコが売られていますは夫は在宅勤務なので2人分のお昼ご飯を作っていきますほうれん草はリドルに今日は売ってなかったのでエデカでささっと買ってきました日本にあるベビーリーフって感じですよねきょうはまたブルグルを使いますぐるぐるじゃないですよぐるぐるもまた栄養豊富で味も私は結構好きですこの動画で何度も出てくるビクトリノックスですがなんと包丁もビクトリノックスですサーモンは比較的手に入りやすいドイツですが日本のブリやサンマなどの青魚がとても恋しいですあともちろんお刺身もお刺身ってなんであんなに美味しいんでしょうね過去にはいろいろありましたが日本で生まれ日本で育ったことに私は感謝だなぁと思っていますも大好きなんですがドイツで人気のサウナは男女混合でみんな真っ裸だし全くリラックスできないんですよね本当に老若男女すっぽんぽんなんですよ皆さんそんなところでリラックスできますかということで私は日本で一人でスーパー銭湯に行ってゆっくり過ごすのが楽しみで仕方がありませんインスタで美味しいレストランなどを教えてくださる優しい視聴者さんもいて日本に帰ったら行きたいとこだらけです10日間でやりたいこと全部やって帰ろうと思います皆さんは逆に海外に行きたくてたまらないでしょうか計画している旅行があれば行き先をぜひ教えてくださいコメントで盛り上がりましょう皆さんとのやりとりが私のドイツ生活をさらに楽しいものにしてくれていますこれからもドイツ生活をお届けしていきますのでチャンネル登録や通知設定をしていない方は設定してくださると嬉しいですそれでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。